majina naitwa Julieta Hadil Fadia ni mwanafunzi katika shule ya St Francis Jesus Mission Secondary School iliyopo mjini Tabora Ipuli naitwa Raymond Manga ni mmoja katika watu ambao watakuwa katika safari hii safari yetu itaanzia pale Mwanza ambapo tutapitia maeneo mbalimbali mbali, ili kujua vitu vinavyofanyika katika maeneo mbalimbali mbali. sasa vita katika radio free hapo tunaweza kuona jinsi matangazo yanavyoweza kurushwa na pia watu ambapo wanaweza kufikishiwa habari kwa uhakika tutaenda mpaka Serengeti kuangalia wanyama mbalimbali ambao ni vivutio vya utalii katika nchi yetu Tanzania kama tunavyojua Serengeti ni mbuga ambayo inasifika sana hapa Tanzania. Kwa hiyo sisi tuli, tu, tunaenda hasa kujua ni nini kinachopatikana hapo ili tuweze kujifunza katika safari yetu hii. Kupitia safari hii
Sport fishing ni tajiba samaki. Yaani mtu anapita kwenda kwa mkoa tu samaki. Anadipia gharama anatoa ngoano boti ana atumpi atumpi nyavu kwa sababu kwa nyavu anakula samaki. Na mtu andoano kwa sababu ndoano kuna mawili. Unakokoswa? Asifani. Sawa. Hey, <laughs> Yani <laughs> 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 maanisha sehemu kubwa ya maji yaliyoduama tumeelewana mpaka hapo ukubwa wa ziwa letu ni square kilomita 1070 inamaanisha kwenye maji ambayo ni fresh ni la pili duniani baada ya superio ambalo liko kwenye mpaka wa Canada na Marekani hili ni la pili Halina kina kirefu sana kukompiti na maziwa mengine. Hili lina kina cha mita 84 tu. Sehemu ndefu kabisa. Kwa hiyo huwezi linganisha na Tanganyika lenye 1336. Mmeshaelewana mpaka hapo? Humu kuna aina nyingi za samaki lakini ambao ni popular zaidi ya wengine kuna Sangara, Sato na Dagaa. Sangara hapo original hapa. 
ni wale tunasema implant yani waliletwa kwa origin wa hili ziwa samaki wake achana na zile loko ambao kama zile kumatia kambale gogogo ni origin kubwa kabisa hili ziwa ni sato ambendo kilapia imelewana mpaka ina visiwa zaidi ya 136 lakini ni uziwa lenye kisiwa kikubwa zaidi ya visiwa vingine ambacho ni Ukerewe wanatoka machifu upande wa Ilemela wanakuja huku nyuma ile eneo la Kapi Point ilikuwa inaitwa Kapiti Kapombo eneo lao ambalo waliokuwa wanaenda kufanya mikutano yao ya siri wakiwa wanatoka huko wanakuja kupita hapo ukizungumzia miaka mie ya nyuma kutoka leo kutoka hapo kwenda pale palikuwa ni nchikavu kwa hiyo ili jiwe halikuwa kwenye maji ilikuwa ni kama vile pathway kutoka kapiti kapondo ili warudi kwenda ile mela na Kayenzi huko ambapo ndio tuseme kwa mwanza kwa makazi makubwa ilikuwa yameanza Kayenzi huko ile mela igombe na upande wa huko ni huko huko watu walikuwa mapema sana kwa hiyo ilikuwa wakipita wakipita hapa na utofauti kama wao ni inakuwa ndio sehemu zao za kutoa sadaka na kuomba Mungu wao fanya hii kama rimakabo yani kumkumbuka ambaye sasa wanaamini ndo walikuwa giant kwa upande wa Ulaya wakaiweka statue yake pale ukiangalia kwa nyuma kwenye ile jiwe kuna kama nondo zimesimama kwa hiyo walifunga sanamu ya yule Otto von Bismarck kwa hiyo kutoka muda ule sasa likaanza kuitwa nini Bismarck kwa hiyo likatoka sasa kutoka kwenye jina ambalo walikuwa wamelizoea wa kwetu huku jiwe la baraka likahamia kuitwa Bismarck Paka hapo kuna swali Sanamu ilivunjwa baada ya utawala wa Mwingereza kuingia yani baada ile Berlin Conference 
tuligawanya sasa Tanganyika ikachukuliwa na Uingereza, Mjerumani akaondoka. Kwa hiyo walipokuja sasa waingereza wakafanyaje? Wakaiondoa na walipoiondoa na wao ili kupata na wenyewe cha kwao kwenye ili ziwa ndio ikatoka sasa inyanza kuitwa Victoria ambapo Victoria ni mama yake Elizabeth kipindicho na yeye anarule Uingereza kule kama malkia. Kwa kila mmoja akaweka alama yake. Swali lingine Designi watu wanapofanya kwenye uvuvi hapo. Kuna uvuvi mara mbili au tatu. Ya kwanza ni uvuvi wa kawaida. wanachoma moto hivi woga wanachoma wale watu wa ecology ni kwamba wana target ya kuriski wale wanyama ambao ni wakubwa kidogo species wanyama wale wakubwa kisi kwamba wanavochoma nyasi wana create watu mpya ambao wanakuwa ni majani mazuri yenye ukijani ambao yanakuwa na virutubisho kwa wanyama tofauti na majani ambayo yamezeeka kama haya ukiangalia wanyama wengi wanaonekana upande wa huku hivi kwa sababu wamechoma wameanza kuota yale mapya yenye ukijani si ndio ndio maana wanyama wengi wanahamia huku pia wanachoma ili kunini kufanya ardhi inakuwa na rutuba lakini pia wanachoma ili kupunguza namba ya sisi flies ambao wanakuta wanawasumbua wanyama kipindi cha kiangazi Ingeni. Wale ma residents waga hahami wanakaa eneo moja kwa muda mrefu ndio hao hapa unaoona wale wachacha wachache lakini ukiobserve pale wanachokufanyia wanachuma nyasi si ndio ukiangalia kwa hapo kuna ambao wanatuangalia huku kuna ambao wanaangalia kule mbele si ndio ile ni kwa ajili labda ya kesi yao ya security kwamba wanaona hii ni gari wanataka kujiuliza labda hii nini unaona lakini pia ni mnyama mnyama ambaye tunasemaga ni spare part yani mwangalia kwenye kichwa chake ana shape ya kichwa cha panzi mwangalia kwenye pembe zake ana lakini ukiangalia mkia wake anamkia kama wa farasi na pia nywele zinazozungua kwenye shingo yake ni kama zinazopatikana kwa simba kwa hiyo tunasemaga ni mnyama ambaye alimboga wa mwisho kiasi kwamba ali alitoa picha za wanyama wengine wengine nyumbu wanaofanya migration Serengeti wako milioni 1.5 hiyo ni takwimu ya mwaka 1959 kwa hiyo tunasema pengine wameongezeka labda wamefika milioni 2 point kitu au milioni 3 wanaofanya tu migration wanaka Kenya muda gani na naukuta okay. kwa migration ya nyumbu Serengeti tunasemaga kiongozi wa msafara wa migration waga ni pundamilia 
kuna milia lazima awe wa kwanza kwenye kulidili migration tunasema kuna milia yuko vizuri kwenye kesi ya kukumbuka zile routes za migration lakini pia kwenye memory tunasema kwamba huyu kuna milia yuko vizuri sana yuko excellent na pia kwenye kesi ya eyesight anaona vizuri sana lakini kwa nyumbu tunasema kwamba yuko vizuri kwenye kusikia anaweza kusikia migurumo ya radi na pia anaweza kuvuta ruku sehemu ambayo ina wingu la mvua kwa hiyo kinachofanya migration ya Serengeti wanyama wanakuwa wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni upungufu wa mvua kiasi kwamba wale wanyama wako wengi sana hakika eneo moja kwa muda mrefu eneo lenza likawa kama likawa tajanga kabisa kwa hiyo kinachofanya wana hama ni shortage of rainfall kwa hiyo waga wanazaliana kule kusini mwa Serengeti kule kusini mwa Serengeti inakuwa ni kipindi cha Januari waga wanaanza zebra kuzaliana alafu mwezi wa pili zebra nabeba mimba nyingine toko pale kwa kiulizo ujauzito wa zebra ni muda gani unakuwa unaweza kujua kabisa kutokea mwezi wa pili mpaka mwezi wa kwanza ni muda gani hapana kutokea mwezi wa pili mpaka mwezi wa kwanza ah miezi 10 na miezi 11 na nusu mpaka miezi 12 tuko pale wewe ujauzito wa nini wa kundamilia maximum ni mwaka mmoja mwezi wa pili unakuwa ni mwezi wa nyumbu kuzaliana kusini mwa Serengeti Wakizaliana kule kusini mwa Serengeti inakuwa ni mwezi wa pili na mwezi wa tatu. Kule kusini mwa Serengeti wanapenda kuzaliana kule kwa sababu maeneo mengi kule ni plain. Yaani wanaweza wakasimama wakakaa mahali wakaangalia uwanda mkubwa ambao hata wakimuona adui anatokea hata kilomita tatu mpaka nne. Wanaweza wakajikinga na ule adui. Unaona eh? Kwa hiyo kwa ile safety ya watoto wao wakikaa kwenye plain inakuwa inasaidia. Tofauti na kukaa kwenye misitu kama inavyoiona huko hivi. Usalama unakuwa ni mdogo. Alafu ikifika mwezi wa nne mwishoni wanaanza kuhama kutokea kule kusini mwa Serengeti wanakuta mvua zimeanza kupungua kule wanakuja Central Seronera Seronera ni katikati ya Serengeti wakifika pale Seronera inakuwa ni mwezi wa tano mwezi wa tano katikati wanaanza ku migrate kuja huku Western Corridor kwa kutaka kupata hiyo nzuri ya kuangalia migration ya wild beasts na zebras unakuja mwezi wa sita magharibi mwa Serengeti ambapo ndio huku tunakoelekea Huku mwezi wa sita wanakaa mwezi wa sita na mwezi wa saba. Huku wanakuja kuvuka mto wanaitoa mto Gurumeti. Wakishavuka mto Gurumeti wanaelekea sehemu moja inaitwa Gurumeti Game Reserve. Kule Gurumeti Game Reserve wakitoka pale wanaelekea sehemu inaitwa Northern Serengeti. Kule Northern Serengeti inakuwa ni mwezi wa nane kuelekea wa tisa. Wanaenda kuvuka mto wa mwisho wanaitoa mto Mara. Wakishavuka mto Mara wanaingia Masai Mara National Reserve ambayo iko Kenya. Kwa nakuta Tanzania tuna share ecosystem na Kenya. Kwamba wanyama wako free to move. Unaona sababu mnyama hajui beacon kwa pale mm. na pia mnyama ana passport kwa hiyo kujua kama niko Tanzania au niko Kenya yeye mnyama anachotafuta ni majani mazuri anatafuta maji anatafuta sehemu nzuri ya kuzalia na pia anatafuta sehemu nzuri ambayo ina nini haina uadui kwa mnyama lazima nini ahame kule wanakaa mwezi wa tisa na mwezi wa kumi naona mwezi wa kumi na moja wanaanza kurudi Serengeti again wanapitia Eastern Park kwa ajili ya kwenda kuzaliana kule kusini mwa Serengeti ambao ni January kwa kwa pale kwa migration inakuwa imekaa hapo kwa kuna ile kwanza ni kundi la zebra kundi la pili ni kundi la nyumbu kundi la tatu la kwani kundi la swala aina mbalimbali alafu kundi la nene la ni kundi la wanyama wanaokula nyama wale simba wale chui kuna wale fisi yani kundi la fisi na lile kundi la wale tai ambao wanakuwa nasafisha sasa hifadhi wanakujaga wa mwisho kwa ajili ya kunini kuokota zile placenta zile ambao wanakuwa wamezaa unaona wale ambao wamewindwa wanakuwa na wanakula ile mizoga kwa na kutoa ecosystem na jenesha hivyo mwaka hadi mwaka unaona kwa nakuta kwa kipindi kile wakiwa na hama kwa siku wanazaliwa watu watoto wa nyumbu mpaka wanafika mia nane kwa siku moja siku nyingine mpaka hata wanafika 2000 unaona hiyo ni kwa siku moja kwa hiyo ukipiga hiyo mbili mara mara miezi miwili unakuta wanazaa sana kwa nyumbu waga na vibo ujauzito mwezi wa nane anakuja kuzaa mwezi wa pili na mwezi wa tatu maximum ujauzito wake ni miezi saba mpaka miezi mingapi miezi nane pigia mwezi wa nane mpaka mwezi wa tatu tutakajua hivi kwa mabaya anaweza kuhold mzazi ya hata hawa nyumbu hawa kutokea kama wamechelewa kurudi kule kusini kama ilikuwa ni mwezi wa 12 wanakaribia mwezi wa kwanza wanaweza wakazuia zile mimba hata ndani ya wiki mbili mpaka mwezi mmoja wakawahi kule kusini wakaenda kuangalia hapo mmm eh nafika hata kule tena anataka kuzaa mahali ambapo kuna kila kitu kwa sababu kwa ajili ya mtoto wake ajili ya mtoto wake kuishi na watoto wao tunasemaga ni precaution yani kwamba wakizaliwa baada ya dakika 15 wana uwezo wa kusimama na kukimbia na kumkwepa hata adui kama baada ya dakika 15 wakizaliwa wanaweza wakasimama na wakakimbia na kumkwepa adui 
Ndio maana ukiangalia dakika 15. Ndio maana ukiangalia survival yao ni kubwa sana. Yeah. Kesi kama ingekuwa ni helpless na kama wanazaliwa leo wanakataa wiki mbili au tatu, wadu ingekuwa ni mkubwa. Ungekuta inapotea da asilimia sabini yao nyumbu akizaliwa. Lakini unakuta wanapona kwa sababu mtoto amezaliwa anaweza akakimbia da akamkwepa simu. No. Na, na nyumbu akizaliwa mtoto nyumbu ananyonya au anakuwa tayari anakula majani? Ndio, no. wakizaliwa ananyonya. Okay. Ananyonya kwa nini? Ni hifadhi gani kubwa hapa Tanzania? Ah hifadhi kubwa Tanzania tunaitaga kuna hifadhi moja inaitwa Selu ina ambayo ilikuwa ni game reserve ambayo ilikuwa ina kilomita za mraba 1555 ikakatwa ile eneo kilomita 30 zikawa national park ambayo tunaitaga Nyerere National Park. Unaona? Kwa hiyo ni Selu ambayo iko maeneo ya kusini mwa Tanzania mikoa ya Iringa na Morogoro unaona ambayo ina ukubwa wa kilomita za mraba 30 inafuatiwa na Ruaha ni hifadhi ya pili kwa ukubwa ina kilomita za mraba 22 na ya tatu ni Serengeti ina kilomita za mraba 14663 lakini Serengeti ni hifadhi ambayo ni bora Tanzania Afrika na duniani kwa ujumla kwa sababu wanyama wanachoga nyumbu na ambao wanafanya migration January mpaka December ni unique kiasi kwamba duniani hamna mnyama anaye hama January mpaka December ni nyumbu anayepatikana Serengeti Tanzania. Kwa ukiangalia hata kuchukua zile awaji ni kwa ajili ya hawa nyumbu wanaokuwa wanafanya migration. Kwa ukiangalia hawa je include size. Wameangalia wanyama ambao kidogo zamani walikuwa wanawindwa. Kwa tunasemaga wale magric hunters miongoni mwa wanyama ambao walipataga tabu kuwinda walikuwa ni hawa buffalo. Tunasemaga buffalo ni mnyama ambaye yuko very aggressive. Unaona eh? Uwezo kumlinganisha buffalo na tembo kwa sababu huyo hapa anaga ile warning sign. Yaani kwamba akija ni amekuja. Anaga ile tabia ya kudeshi. Unaelewa ni? Kwa hiyo tunasemaga kwa wale magrit hunters walipata wakati mgumu sana kwa wawinda. Ndio maana wakawatengenezea ka group kwa kawaida nini? Big favor for Africa. Unaona eh? Hawajari angalia size. Lakini pia ukiangalia wanyama kama hao watano ndio wataja ni kwamba ni wanyama ambao sasa hivi na ambao inaelekea kutoweka kabisa. Yaani kwamba zamani takwimu za zamani na za leo hii zinaonyesha kwamba wamepungua. Unaona eh? ndio maana sasa hivi ukiangalia ulizi umemarishwa ili na mboi ziku ku rise up ndio eh ukiangalia ni kama ngombe wa nyumbani ujo vitu wao ni miezi tisa wanazaa mtoto mmoja ila mara chache sana kukuta wamezaa watoto wawili ukiangalia pia kule kuna ambao wanaonekana kama ni weusi ile ni familia familia moja ya buffalo wanaweza kaishi mpaka 300 mpaka 500 imerekodiwa lakini unapoona wachache hapa hivi unakuta ni wale madume ambao wametengwa wale mabulu ambao ni wazee unakuta wana jukumu lolote unakuta wanakaa kwa pamoja unaona Ah, open left.
Haribuni sana statizi Na astiajua kama mtatipenda tuongee kiswahili, kisukuma, kifaransa, ustiwi lugha gani Mnataka lugha gani asa watoka Kiswahili ya Wengi wapi, kiswahili wangapi Kiswahili wote, sana tatumia kiswahili Nilikuwa na jaribu kuangalia kakangu wapa naongea kimbeza na mini kasema na siye ni kaibika leo na mini Lakini it's okay Nwezi tukua tunafanya code mixing, code switching kama itatulazimu kufanya Kwa hiyo karibuni sana hapa ni Star TV Kuna Radio Free Africa, kuna Star TV Na kuna Kiss FM Kila kitu kipo mwajiengo hili Lakini hapo mnipo na meandika Complex Radio Hii ni semi ya utawala Hapa na kama kurugenzi Hapa na kama kurugenzi msaidizi Hapa ni semi ya usalama kwa mba hiki mchombo cha habari Mtu yote anapo fika lazima afikia Tuneza kaja na bunduki ya meficha Haka ingia ndani, haka ingia kule onia Haka mwambia mtangazaji, labda bena dindo ipo siku hiyo Haka mwambia tangaza nchi, ipo chini ya nini Ya utawala mungine, kwa hiyo atafanya Kwa hiyo lazima afike hapo Watu wa security wa mwangalia, wa mchukwe maerezo Wageni watu wanao kuja kwenye mpini lazima afikia Kwa hiyo, ni kama administration block hii ya neo Lakini kule Upande wa vingamuzi vya continental, sisi kama ilivyo Azam, wana dekoda ya Azam Alafu IT, na ITV wana Dictech, alafu kuna Zook na vingamuzi vingine DSTV Lakini na sisi pia tuna kingamuzi chetu cha continental, sisi zao zile kule Lakini sisi wa 20 sana kule Na kuna watu wa finance pia, sisi tunapofanya kazi mpini Kwa hiyo huku na studio ya Radio Free Africa, XFM na Statue TV Matangazo yote, yote mnao sikia Tanzania hii Napo tuona kwenye Insta TV tukitangaza, studio Radio Free Africa mkutusikia na wapi Mutakuenda kuziona studio zetu zipo kwa Ispokuwa tuna matawi pia, tuna branches Kuna branch moja hiko Arusha, wana studio kapisa Na wanaweza kufanya kila kitu nacho kufanya Alafu Dar es Salaam pia the same Maradoma pia, lakini HQ ama headquarters hapa Kwa hiyo leo mnakuenda kuona kila kitu nacho kufanya Tunafu andaha vipindi, tunafu andaha habari Paka tunapo kuenda hewa Kwa hiyo feel free Mtazazama kila kitu, mkiona kila kitu huko Mnepewa maelekezo hapa Mwama mnaangalia, alafu na ikamwisho Ndo mnakuja kuhuliza mwazo Na kio ndo the best na ni approach, siyo? Gili tuweze kusef pia, mnda mweze kufanya mambo mwengi Kwa hiyo feel free, mnaweza mkauliza kitu chote kile Mtaona mambo mwengi tukule kwa hiyo Mko kuru kweza kuhuliza kitu chote Sawe Kusione haidu Kiyogope, wewe uliza shoto kila mbachi utaona kwamba Kineza kusaidia huko mbele Kwa sabu kesho kisho kuto kuna ingina mbao Na kanajia kuwa tangazadi ya Maena hata kuwa tangazadi ya Na ambabishu ni akujia kuwa tangazadi Yo shoto mkono, don't feel shy Wadi ya mbili, tatu, wale, tatu Sawa, na mimi Mimi naituwa Bernard James Mimi na tangaza Star TV Ni mtangazadi wa siku nyingi Choka mwaka lfumbi na Mbile na saba mpaka leo natangaza kwenye TV Yani mimi siku zote na kaa tunde ya nyuma ya kamera na kaa mbele ya nyuma ya mic Kutangaza tu mpaka leo Kwa hiyo na uzuefa kutosha Na... Lakini inji ya kazi pia nafanya mambo mengine tu Ya... Ya mitu makubwa tu Ambayo Kasa leo mtaiki ya fami lakini mtaiki ya fami siku mtini Na lati yangu hapa kakangu tumefami ya nae Kutia kwenye utangazaji na mambo mingine ya tuja mimi Kwa ya wish, wengine leo mtakua inspired, mtapenda utangazaji, mtapenda kuwa public speakers na mambo mingi. Na hata mkiwa wana siyasa na kuwa public speakers. Kwa hiyo, feel free, unaweza kuwaluta mafali yote ya communication skills, au chochote kile. Ya, nafikiri maeleza wanetosha. Kwa hiyo, karibuni sana, tunanza na watu hamsini. Mtatuembeza rafi kwenye Radio Free Africa XFM na Star TV. Alafi, mtachukote na kundi jingine, mtafanya hivyo hivyo. Kama watakuja wenzangu, watenelea na watu. Wanga kualisha wana nikitangaza Wanga li sta tv Wanga kualisha wana Wanga kualisha wana Saa karibu ni sana Kwale sunaonekana wakubu eh Out of out na hapu Maya karibu ni sana Kudilo tv Lakini hapa tulipo simama 
e, ni sehemu nyingine ambayo labda inapotokea shida au inapotokea nini ni kama eneo la kukutana hapa hivi la usalama lakini kama mnavyoona hizi hapa ni send by generator unajua chombo cha habari kinafanya kazi 24 hours ndio haitakiwi kwa mujibu wa masharti ya mamlaka ya mawasiliano ya ni kwamba hatakiwi kuwa off kwa hiyo mume umekatika hizi hapa zina take over naona ni majenereta ambayo sio ya kawaida kwa hiyo huwa yanachukua yani mume umekatika kwa kawaida kwa hiyo hizi hapa generator zinachukua alafu kila kitu kinaendelea kama kwa hiyo ipo hii ipo hiyo na ipo nyingine hapa zipo za kutosha tu ambazo zinafanya kazi sasa hivi umeme huko kwa hiyo ndio maana unaona imezima kwa hiyo umeme ukikata na stand by you kuna UPS kule ambazo zina take of at least for 5 minutes up to 10 minutes lakini kabla hapo hizi zinachukua ni mpine very very short atangazwa inaendelea kama kawaida vile vitu mnavyoona kule ni satellite issues yale kwa ni matani mara nini madishi yana kazi kuna mengine yanapokea feed ya BBC lakini mnajua kama Tanzania hii Star TV peke yake ndio inarusha kwa kanda huu Afrika Mashariki Star TV ndio inarusha BBC bila dunia sasa mnaangalia pia ile nani ya keke from 9 to 9:30 kuanzia saa 3 mpaka saa 5 si ndio daily kwa hiyo pale kuna feed ya kupokea kuna ma, ayo madishi ayo kuna feed kuna dish nyingine la kupokea betu mbele lakini pia mengine kwa ajili ya watu kuna nini kurusha matangazo na kupokea ndio maana unaona ni tofauti kabisa na madishi kuna maana radio pia yake inasikika mbali sana yani kwa ukanda wa maziwa makuu na film na tunajua great great na mimi maeneo ukanda huo nchi zote za ukanda huu si Kongo si Tanzania si wapi radio yetu inasikika pote kuliko radio yote ya Tanzania yani ndio radio ambayo ina wide coverage radio for Africa na wakati naanza wengine walikuwa labda mkoa mjazaliwa au wengine wadogo lakini iko hivyo watu wenye maroli wanakwenda juba Sudan kule si wapi kule Mali kule si Mombasa si wapi kisangani kule wanaipata hizo kwa hiyo kabisa na video nyingine zote zile nchini Tanzania au kanda wa Afrika Mashariki kanda wa Amazon lakini kutokana na hizo mikatani hizo hiyo mitambo hiyo lakini sio kwa ajili ya TV tu ni kwa radio tu ni kwa ajili ya TV pia na kwa ajili ya radio nyingine kule sasa nikaeleza sana watu wa technical ndio wanaweza kaeleza hili lakini kwa general tu ni kwa njia hii kwa ajili ya kupokea na kwa ajili ya kurusha pia matangazo kumsati Bondo maana unaona ni madish tofu yapo mengi tu. Na kule kuna yapo mengi mengi sana. Kila mmoja ina kazi yake. Na mengine kwa ajili ya kupokea matangazo ya Voice of America. Na kwa mnasikia kwenye saa 12 na nusu pale watu wanajiunga na Deutsche Welle, Voice of America pamoja na BBC. Radio tatu ambazo ni kubwa sana duniani. 